在眼里慢跑，就怕被孤单给拥抱。我爱你，我想你。你要我等多久？我来是想要谢谢你。孙总说，是你让我做这一次画展的策展人的。我知道，以防万一，我已经把你在餐厅外的话，完整的传达给他了。我对于飞，是宁愿我受再多的苦，也不能让他受半点的委屈。我对于飞的爱。比你多出一千倍、一万倍。你说的那些话都是真的吗？那你呢？你对我呢？七年前，我以为有了梦想，就可以放下一切，包括你。可没想到，最后还是办不到。七年后，命运让我们重新再相遇了。不出意料，我又重新爱上你了，而且无法自拔。我现在才明白，其实我的梦想一直都是你。还是会悄然难过。听说曾经你回来过，如果是那时候，好想对你说。我在餐厅门口说的每句话都是真的。我知道。我不来找你，你就不来找我啊？是谁说不见面的？这么听话？好、啊，从今以后你就是我的人。应该是说，你是我的人才对。还来不来得及听你声音，亲口告诉你。里的人是我，没错，我给他取的名，难忘。原来这就是难忘啊！孙总一直想要的话就是这一幅。这么多年来，不只是孙总，很多藏家都想买下来。可是，在我眼里，他是我。唯一能够接触到你的东西，是无价之宝。怎么可以用钱来衡量它？徐长，刚刚到国外的时候，我总是想着你，可是又不知道该怎么办，所以后来就有了他。我有这么可爱吗？那个时候的李晨英，确实很可爱。现在不可爱？现在。嗯，嗯，更可爱了。没想到难忘，让我实现了梦想，找到他的主人。我现在该物归原主了。给我。这幅画本来就是为你画的
，而且现在有了你，就足够了。是你的，也是我的，是我们俩的破地方，这荒郊野岭的，房子还挺大。邱家武。你来做什么？给你打电话也不接，短信也不回，害得我还得特意跑来一趟。陌生人的电话跟短信息我不接的。陌生人？算了，我今天是来告诉你，别忘了明天的讲座。时间和地点都发到你手机里了，一会儿自己看吧。什么讲座？陶宇飞，耍无赖呢？那天晚上你跟谁喝的酒啊？在酒吧。跟我玩酒后失忆呢？我可不认啊！你不说，我都忘了你那天陪我喝酒的事了。记得就好。学长，没想到你可以画画了。下午。小音，你怎么在这儿？你来找学长吗？嘉武，恭喜啊！小燕，平时别总皱眉头，跟做错事的孩子似的。虽然我不希望你身边站的人是陶宇飞，但是我只要你幸福、开心就好。嘉武，明天的讲座我一定会到。邱家武已经不是七年前的邱家武。